and welcome back. I am Ashwini Bora and recently I have pursued my BSc Honours Agriculture degree from Assam Agriculture University. After being into this field for more than four years and so, I am here to discuss some of the career options, some of the exams and some of the eligibility criteria you should know while you are pursuing the BSc degree or while you are about to pursue your BSc Agriculture degree. Now, this video will be a little bit long because I have websites, your pay scale, uh, jobs and everything, eligibility, everything. I have discussed here for example. So don't miss this video and also thank you for subscribing and a lot of people requested that I will make a video on Scopes so I have made a video so watch it out till the end thank you so much so first of all here is an overview for all these career options and you can see I have mentioned about everything possible here so I have also mentioned about the four-year practical program which would help you to be an entrepreneur so let's discuss one by one now if you are uh, thinking that uh, you what is the scope of agriculture then you must know that agriculture is a state subject and you can write the exam of any of these states which is situated in India so when you are pursuing your agriculture degree अपने दिमाग में ये तो set कर लो कि exams बहुत सारा लिखना है तो मुझे पहले से ही अच्छे से पढ़ना होगा now let's discuss about agriculture development officer and then we'll discuss about agriculture extension officer, district horticulture officer, and range forest officer. अगर मैं एडियो के बारे में बोलूँ तो recently I'll show you an post for recent जो 2021 में post आए हैं agriculture development officers के ठीक है now let me open up this page ये मैंने हरियाणा का पेज खोला है क्योंकि अभी अभी रिसेंटली हरियाणा का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर का पोस्ट एडवरटाइजमेंट में मैंने देखा था तो इफ आई टेल यू ऐसे पोस्ट हर एक स्टेट्स का मतलब जरूरत के हिसाब से निकलता रहता है यू कैन अप्लाई फॉर इट अगर यू वांट टू नो ये अभी डेट ऑफ पब्लिकेशन दे के रखा है इन लोगों ने इसी so eligibility criteria को check करते हैं which is given that degree in B.Sc honours in agriculture from any recognised university okay and they have also given the scale of pay which is from starting from thirty five thousand and it will go till one lakh and so so if you really want to write ADO examination of any states अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो एंड यू मस्ट नो दैट इन योर लाइफ यू शुड बी सीरियस विथ टू एग्जाम एक होता है ट्वेल्थ के बाद और एक होता है अंडर ग्रेजुएट के बाद आफ्टरवर्ड्स तो तुमको बाकी सारा साल तो चलता ही रहेगा सो यू मस्ट नो अगर तुमको और भी पोस्ट देखना है ज़्यादा मोटिवेशन नहीं दूंगी अगर तुमको ज़्यादा पोस्ट देखना है एग्रीकल्चर वाले तो यहाँ पे ही है लाइक एस डी ए ओ ये है सब डिवीज़न एग्रीकल्चर ऑफिसर जो एम के बाद भी लोग कर सकता है दैन यू विल हैव पोस्ट फॉर द फिशरी डिप्यूटी डायरेक्टर फिशरीज इन फिशरी डिपार्टमेंट ये भी एग्रीकल्चर का पोस्ट है देन अगेन यू कैन चेक उसी वेबसाइट से मैंने डाला है तुम ऐसे ही हर एक स्टेट का अपना गवर्नमेंट वेबसाइट देख सकते हो क्या क्या पोस्ट खाली रहता है सो यू कैन गो एंड चेक फॉर एनी स्टेट्स अभी तो मैंने तुमको एग्जाम्पल पे हरियाणा दिखाया है बट यू कैन गो एंड चेक फॉर असम यू कैन गो एंड चेक फॉर योर ओन स्टेट विच विच एवर स्टेट्स यू बिलोंग टू अभी देखो ये वाला डेंटल सर्जन एंड वेटनरी सर्जन इज नेसेसरी 
ये एडवर्टाइजमेंट नॉन 2017 का है बट स्टिल एनिमल हजबेंडरी एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट का डेयरी डिपार्टमेंट का सब डिविजनल ऑफिसर का पोस्ट भी यहाँ पे दिखाया गया है मैन यू नो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द पोस्ट विथ जस्ट योर बी एस सी डिग्री नाउ लेट एस डिस्कस अबाउट द अदर पोस्ट लाइक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर तो मैं फिर से टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का ही एग्जाम्पल लूँगी एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू पिक अदर स्टेट लाइक मैंने अभी गुजरात को पिक किया है ठीक है सो इफ़ यू वॉन्ट टू सी लाइक सो इफ यू वॉन्ट टू यू नो प्रिपेयर फॉर दिस एक्सटेंशन ऑफिसर फॉर एग्रीकल्चर दैन यू कैन गो थ्रू दी सेलेबस एंड पैट पेपर पैटर्न एवरीथिंग विल बी यू नो देयर इन देयर वेबसाइट्स एंड यू कैन जस्ट सी दैट दिस इज द पोस्ट वेयर यू नो देर विल बी रिटर्न टेस्ट एंड देर विल बी इंटरव्यू एंड द पे स्केल स्टार्ट फ्रॉम थर्टी वन थाउजेंड पर मंथ ओके और यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस भी डाल के रखा है कि बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर फ्राम एनी यूनिवर्सिटी विच इज एस्टेब्लिश एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सो कंप्यूटर वगैरह भी साथ ही साथ वीटी और डिग्री सीखते जाओ ठीक है नाउ वी विल टॉक अबाउट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर नाउ आई एम गन पिक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ उत्तर प्रदेश जो अभी रिसेंटली टू थाउजेंड सेवेंटीन का ये पोस्ट है मैंने कुछ लाइक यू कैन जस्ट हैव एन आइडिया यहाँ पे भी पे स्केल दे के रखा है ग्रेड का हर एक ग्रेड का अलग अलग पे स्केल है तो हियर ऑल्सो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज साइंस ग्रेजुएट इन हॉर्टिकल्चर और इक्वल इन डिग्री इन बी एस सी एग्री और हॉर्टिकल्चर सो यू कैन गो फॉर दिस पोस्ट टू नाउ यू कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट द रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर नाउ इफ यू टॉक अबाउट रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सो हेयर इज एन डिटेल्स फ्राम ओके आई हैव पिक्ड असाम अपना खुद का स्टेट ही मैंने एग्जाम्पल uh, के तौर पर लिया है तो यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन ट्वेंटी ट्वेंटी वन का नोटिफिकेशन अभी तक यू नो जारी नहीं हुआ है बट दैन आई जस्ट गिव एन आइडिया ऑफ एडुकेशन क्वालिफिकेशन जहाँ पे यू नो यू आर एलिजिबल टू राइट दिस एग्जाम इफ यू हैव एग्रीकल्चर एज योर बैचलर डिग्री सो इफ यू सी दिस क्वालिफिकेशन दैन यू कैन सी हियर दैट दिस एग्रीकल्चर इज दै सो यू आर एलिजिबल टू राइट दिस ए पी एस सी फॉरेस्ट रेंजर ऑफ आसाम ओके नाउ लेट us discuss about the other exams or other job opportunity now about this central this other central exams upsc ssc defense and bank banking examinations so इनके बारे में मैं डिटेल्स में बात नहीं करूँगी क्योंकि ये वाले एग्ज़ाम्स के लिए हर कोई एलिजिबल होता है सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट दिस एग्ज़ाम बिकॉज तुमको देखना है तो कोई भी यूट्यूब का एक वीडियो उठा के देख लो दिस एग्ज़ाम्स आर एलिजिबल फॉर ऑल द बी एस सी कोर्सेज बट वी आर टॉकिंग एक्सक्लूसिवली अबाउट एग्रीकल्चर इसीलिए मैं फिर से एग्रीकल्चर के बारे में ही बात करूँगी जहाँ पर अभी हम लोग बात करते हैं ए एफ ओ के बारे में दैट इज़ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर ये रिसेंट नोटिफिकेशन आया है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एक पैटर्न देखे रखा है प्रिलिमिनरी मेन्स और इंटरव्यू एंड इट इज़ एन गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस बिकॉज हर एक पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया का हर एक पब्लिक सेक्टर बैंक अपना अपना वैकेंसी निकालते हैं ठीक है थीके? अभी रिसेंटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्ज़ाम्स uh, होके गया है लाइक दिस इज़ एन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी 
फॉर द वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन बैंक्स जिसका रीजनिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश अच्छा है बचपन से अच्छा है वो आराम से ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं एंड रिसेंटली ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है देखो ट्वेंटी थर्ड नवम्बर तक है थर्ड नवम्बर से स्टार्ट हुआ है सो सो फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन यू हैव टू बी रेडी एंड प्रिपेयर फ्राम द बिगिनिंग ऐसा नहीं है कि तुम उस एक महीने में प्रिपेयर करोगे क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन का डेट दे के रखा है ट्वेंटी सिक्स ऑफ दिसंबर तो एक महीने के अंदर अंदर इन लोग का एग्ज़ाम हो जाता है सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर फ्राम द बिगिनिंग नाउ नेक्स्ट एग्ज़ाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट यू नो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नाउ इफ़ यू विल चेक फूड से ही पता चल रहा होगा ऑब्वियसली एग्ली एलिजिबिलिटी फॉर एग्रीकल्चर पीपल आर वेरी मच इंक्लूडेड अगर यहाँ पर तुम देखोगे तो फूड एनालिस्ट या फिर अपना एग्रीकल्चर का पोस्ट यहाँ पर अगर देखना चाहोगे तो कैन चेक आउट दिस फॉर द ए जी थ्री टेक्निकल नाउ बी एस सी इन एग्रीकल्चर फ्राम एनी ऑफ द रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पर उन लोगों ने एज लिमिट्स भी डाला है सिलेबस भी डाला है तो यू कैन गो एंड चेक दिस आउट इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो गिव एग्ज़ाम फॉर एफ सी आई नाउ विल टॉक अबाउट इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव नाउ इफको इफको इज अ कोऑपरेटिव ओके सो इफ यू वॉन्ट टू चेक देर वेबसाइट यहाँ पर बहुत सारे तुमको कंपनीज मिलेंगे लाइफ इफ यू गो इफको यू नो हैव स्पॉन्सर्ड अ लॉर ऑफ नॉन नॉट फॉर प्रोफिट एंड फॉर प्रोफिट मोटिव कंपनीज इंडिया एज वेल एज ओवरसीज नाउ लेट एस चेक वन ऑफ दी दिस कंपनी ओके मैंने ये वाला जॉर्डन इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी खोला है और यहाँ पर इन लोगों ने वेबसाइट डाल के रखा है तो इस वेबसाइट पर तुम अगर जाओगे You can go to this website and check the requirement needed for this company. So this is what. Now let us discuss about the AIC, that is, ah, uh, Agriculture Insurance Company of India. So if we are going to check their website, जहाँ पे Agriculture Insurance Company of India ने अपना requirement डाल के रखा है, okay? They have just ah uh, given that. there will be a written exam and there will be a schedule of the interview and then this application forms will be you know uh, given in their website when unko jab bhi uh, hum log ka zarurat hoga when whenever they will need us they will just you know put the forms so it is very much important that unke website mein jaake hum log ko check karna padega agriculture insurance company of india limited mein Now, now let us discuss about this NABARD. So NABARD is a recent and very good opportunity for agriculture background students. यहाँ पे देखो हाँ, this is a national bank for agriculture and rural development. And यहाँ पे इन लोग का इतना vacancy निकलता है और इतना post निकलता है. You ah uh, you'll be like shocked by saying. जहाँ पे इन लोग का सिलेबस भी पूरा नॉर्मल होता है जो हम लोग बी एस सी एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं उनका ही सिलेबस यू नो मैं नीचे दिखाऊंगी और यहाँ पे रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ए एम पोस्ट ऑफ ग्रेड ए ग्रेड बी जो कि मैनेजर का पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर फिर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन फॉर यू नो या information of preliminary online examination for assistant manager for assistant manager grade a for subject matter specialist jo kvk is mein hota hai now you must come to know kvk kya hota hai jab tum agriculture mein aa jaoge so yahan pe bahut sare logo ko recruit kiya jata hai now here is the syllabus jahan pe you know general agri hai for agriculture एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एनिमल हजबेंड्री फिशरी फॉरेस्ट्री प्लान्टशन हॉर्टिकल्चर लैंड डेवलपमेंट वाटर रिसोर्स फाइनेंस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एवरी थिंग वी रीड इन आर यू नो बी एस सी एग्री कोर्स 
नाउ फोर इयर्स के कोर्स में सब पढ़ा देते हैं विद दिस आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द एम बी ए इन एग्री बिजनेस एंड अबाउट दी पी जी डी एम मैनेज सो एम बी ए इन एग्री बिजनेस मीन्स तुमको अगर बिजनेस एग्री बिजनेस संभालना है तो तुम जा सकते हो पी जी डी एम विच इज़ देर इज इन हैदराबाद तो कैट का एग्ज़ाम लिख के तुम आराम से वहाँ पे पी जी डी एम कर सकते हो एम बी ए इन एग्री बिजनेस कर सकते हो या फिर इफ़ यू वॉन्ट डू एम एस सी एग्रीकल्चर देर इज़ मोर एन यू नो टेन प्लस सब्जेक्ट इन इट्स ओन जहाँ पे तुम यू नो रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो या फिर यू कैन बी एन प्रोफेसर यू कैन गो एंड गिव ए आर एस एग्ज़ाम जो हम लोग का यू पी एस सी का जैसा ही सम्मान मिलता है यू कैन राइट दी ए आर एस एग्ज़ाम दैन यू कैन यू नो बी आ न्यूज़ यू नो न्यूज़ आर्टिकल राइटर जहाँ पे यू आर गोइंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिज्म जहाँ पे एग्रीकल्चर के बहुत सारे न्यूजेस आते हैं राइट न्यूज़पेपर में उसके उसके लिए भी काम कर सकते हो एंड यू कैन ऑब्वियसली वर्क विथ एन जी ओ एंड ऑल फॉर द सोशल वर्क सो दिस आर वाट यू कैन डू एंड ऑल्सो आई डिस्कस अबाउट दिस कैंपस प्लेसमेंट इन सम अदर वीडियो बिकॉज हम लोग की यूनिवर्सिटी में कैंपस प्लेसमेंट मिलता है बट दिस इज़ जस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट मैंने सुना है कोई फॉरन में सेटल है अभी विद द प्लेसमेंट्स एंड आई मस्ट टॉक अबाउट दिस प्लेसमेंट आफ्टरवर्ड्स नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस फोर डे प्रैक्टिकल प्रोग्राम जहाँ पे तुमको एक रावत प्रोग्राम होता है और ई एल पी प्रोग्राम होता है जो तुमको यू नो हेल्प करेगा एंटरप्रीनियरशिप डेवलप करने के लिए दे इट विल हेल्प यू टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो तुम एंड अभी तो ए ए यू में तुम्हारा हब भी आ गया है एंटरप्रीनरशिप डेवलपमेंट हब रावेब तो विलेज में होता है ई एल पी तुम्हारा अपना ही यूनिवर्सिटी में होगा जहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट डेयरी एंड मशरूम वॉमी कम्पोस्ट अजोला टी हजबेंड्री हनी बी के बारे में भी पढ़ाया जाता है नाउ दिस विल हेल्प दिस विल लिटरली हेल्प यू टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस बिकॉज ये पूरा प्रैक्टिकल होता है और तुमको पूरा अपना जी जान लगा के करना पड़ता है ई एल पी ठीक है विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड थैंक यू और मैं बुक्स का अपडेट्स दे दूँगी तुम लोग को एवरी थिंग यू विल गेट एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज Keep smiling bye bye